ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിഷാനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ തെങ്ങുംപൂക്കൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടില്ലാറ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറ്റത്തൂടെയൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഈ തെങ്ങുംപൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ബോട്ടില്ലാട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്ത് മാത്രം അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു ലെയർ പോലെ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സ്ഥലം അതിനായിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ മതി തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ മതി നല്ല തിക്കിലൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വേറെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും എളുപ്പം മതി ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീന് കളറ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കളറാണ് ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ബ്രഷിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രഷ് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ബ്രഷിൽ ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറ് കളറിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഗ്രീന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് ലീഫ് ഗ്രീനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഗ്രീനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ലെയറായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ അതും കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീന് നല്ല തിക്കായിട്ട് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലീഫ് ഗ്രീന് ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീന് നല്ല കട്ടിക്ക് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലീഫ് ഗ്രീന് തന്നെ കളർ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് രണ്ടും പാടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുകളിൽ വേറൊരു ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ലെയറായിട്ട് വേറൊരു ലൈനായിട്ട് ലീഫ് ഗ്രീനും മറ്റേതിനോട് മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേത് രണ്ടും ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതേ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ലീഫ് ഗ്രീന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണി ഈ ഇനി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ലീഫ് ഗ്രീൻ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡ്രൈ കളർ ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ചിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ആ ലീഫ് ഗ്രീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രാസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീല് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ലീഫ് ഗ്രീനും ഡാർ
ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ സോറി ഈ ഒരു ഷെയ്ഡല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫ് ഗ്രീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലീഫ് ഗ്രീൻ പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഇനി ഒരു നാല് ഷെയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തതെന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഞാനൊരു സ്പഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടിലൂടെ ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതേ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഷെയ്ഡ് ഡിഫറൻസ് അറിയില്ല നമ്മൾ വേറെ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ സ്പോഞ്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കാണിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡാർക്ക് എന്ന ലൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വേറെ സ്പോഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വേറെ കൊടുത്ത കളേഴ്സിൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരേ സ്പോഞ്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ലീഫ് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലീഫ് ഗ്രീനും ഇതേ സ്പോഞ്ച് തന്നെ ഇത്രയും നേരം യൂസ് ചെയ്ത് അതേ സ്പോഞ്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലീഫ് ഗ്രീനും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ലെയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ലീഫ് ഗ്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഫ് ഗ്രീന് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊണ്ടും ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊണ്ടും ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റിലാണ് ലീഫ് ഗ്രീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതേ ഞാൻ ലീഫ് ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലീഫ് ഗ്രീനൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൈറ്റ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്പോഞ്ച് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേറൊരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മറ്റേതെല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അത് വേറെ ലെയർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലീവ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലീവ് ഗ്രീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ലെയർ അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റും കൂടി കൊടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതെ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് വൈറ്റ് കളറ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഓർത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടി സ്പ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതുപോലെ കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന
ഫ്ലവർ നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് ഓരോന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തക്കാട് ഇത് കിട്ടില്ല കാരണം ആ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും സ്റ്റെം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ സ്റ്റോ സ്റ്റോണൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗമ്മാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വേപ്പിൻ്റെ ഇല്ലയുടെ തണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിക്ക് സ്റ്റെമ്മൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് അത്ര നല്ല പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ പാറ്റേണിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കുറേ കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ ഗമ്മാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഈസി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ പോലെ ഒട്ടി കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഐഡിയ എനിക്ക് അപ്പം തോന്നിയില്ല എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ ഗമ്മാക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെമ്മും ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മ് പറഞ്ഞു പോലും നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം അതായത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഒരു പണിയുണ്ട് നമുക്ക് പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അത് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം അതേ ഞാൻ തെങ്ങുപൂക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കളർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചുകൊടുത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കളർ ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പെയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റേത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണെങ്കിലും എടുക്കാം പൊതുവേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിനുള്ള അത്രയും പൂക്കൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലവർ അല്ല ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിക്കുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് വീഡിയോക്കെ മതി രണ്ട് വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എത്ര വാണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ എത്ര കൊള്ളും അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ലാക്കണ്ട കുറച്ച്
അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കളർ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം അതേ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് ഫെവി കോള് ഈ ഗമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഫെവി ക്വിക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പൂക്കൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഫെവി ബോണ്ടൊന്നും കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കും ഇത് അടർന്ന് പോരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലാവൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മോഡലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് പാറ്റേണിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലാവൻഡർ ഫ്ലവറിൻ്റെ മോഡലിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സോറി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇത് ഭംഗിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ലീവ്സാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എ ഫോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പോലെ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോണിലെ ബാറ്ററി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് ലീവ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് കൊടുത്തെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിപ്പ് ഭാഗത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം സാപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കളർ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കുന്ന ടൈമും ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കുറച്ച് കളറിംഗ് പണികളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലീഫൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ
അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടി കളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളർ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരല്പം ടിക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഗ്ലൂ കണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഞാനൊന്ന് അല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറ് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വയലറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കൊടുത്തെടുക്കുന്നില്ല അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ്സ് ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാവൻഡർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാവൻഡർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിലൂടെ നമ്മുടെ വയലറ്റ് കളറും കാണുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വൈറ്റ് കളറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് ഈ വയലറ്റ് കളറ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിലും ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതെ ഞാൻ വയലറ്റ് കളറും കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് കളറാണ് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബ്രഷിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വയലറ്റ് കളർ കൊടുത്ത അത്രയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ ഓവർ വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിപ്പിയലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിന് എന്ത് പറയുക ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിങ് കിട്ടും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതെ ഞാൻ കളർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ വൈറ്റ് കളറും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ലീഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പാറ്റേൺ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാറ്റേൺ നോക്കാഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലീവ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഏത് പറ്റിയാണ് എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ശേഷം ഞാനിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീഫൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗമ്മാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഈ ലീഫ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിപ്പ് ഭാഗത്തൊന്നും ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു ലീഫ് എടുത്തു അതുപോലെ ഗമ്മ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ നിപ്പ് ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കണ്ട അതിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഗമ്മാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഗമ്മാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിപ്പ് ഇങ്ങനെ നിപ്പ് മാത്രം ഒട്ടാതെ അങ്ങനെ അത് ഒന്ന്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഫുൾ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ ലീവ്സും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീവ്സിൻ്റെ നിബ് നിബ്സ് ഭാഗം ആ കൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കറുവാക്കി കൊടുക്കും ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ട ഒട്ടാതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിങ് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കളർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ബോട്ടിലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ഞാൻ കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി ഈ നെക്ക് ഭാഗമൊക്കെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടിഭാഗവും നെക്ക് ഭാഗവും ടിപ്പ് ഭാഗവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിഭാഗവും മുൾ ഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് റിബണൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ റിബണൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു റിബണൊക്കെ കെട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭംഗി തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ കളയുന്ന നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം വാർണിഷ് അടിക്കണം വാർണിഷ് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വാർണിഷ് ഇപ്പോൾ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാർണിഷ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ